അസലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള പത്ത് കിതാബ് സബുക്ക് ബാബു മഅരിഫത്തിൽ കുബറ സബുക്ക് ഒന്ന് അഴുദു ബില്ലാഹി മിനശ് ഷൈത്വാൻ ഇർവജീം ബിസ്മില്ലാഹി ഇർവഹ്മാൻ ഇർവഹീം അലഹമ്മദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വല്ലാക്കിബത്തുലിൽ മുത്തഖീൻ വസ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലിഹി മുഹമ്മദ് അന്നബിയിൽ ഉമ്മിയ് വഅല ആലിഹി വസ്വഹബിഹി അജ്മഈൻ അമ്മാ ബഅദ് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഇരി ലോക വിജയികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദ് മഷായിഖ് മാതാപിതാക്കൾ കുടുംബം എല്ലാവരെയും നാളെ മുത്തഹബ്ബിബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജിവാറിൽ ജന്നാത്തിൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ബുധനാഴ്ചയാണ് ഇന്ന് കിതാബുകളൊക്കെ പുതിയ കിതാബുകളൊക്കെ തുടങ്ങാറുള്ളത് ബുധനാഴ്ചയാണ് തിങ്കളാഴ്ചയും തുടങ്ങാം തിങ്കളും ബുധനാണ് തുടങ്ങാറുള്ളത് നമ്മുടെ ദിവസത്തിലൊക്കെ എപ്പോഴും ബുധനാഴ്ചയാണ് തുടങ്ങാറുള്ളത് ഹനഫി മദഹബിലെ പ്രധാനിയായ മം സർനോജ് റബി അള്ളാഹു അൻഹു അവിടുത്തെ താലീമിൽ മുത്താലിമിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ബുധനാഴ്ചയാണ് കിതാബുകളൊക്കെ തുടങ്ങേണ്ടത് അപ്പൊ പത്ത് കിതാബിലെ ഒന്നാമത്തെ കിതാബ് ബാബു മാരിഫത്തിൽ കുബറ നമ്മൾ പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കി രണ്ടാമത്തെ കിതാബ് മുത്തഫരത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബാബു മാരിഫത്തിൽ കുബറ എന്ന മൂന്നാമത്തെ കിതാബാണ് അഥവാ ഒന്നാമത്തെ കിതാബിന്റെ ഒരു പൂർത്തീകരണമാണിത് ഒന്നാമത്തെ കിതാബിന്റെ ശൈലി ചോദ്യോത്തരങ്ങളായിരുന്നു ആ കിതാബ് എഴുതിയ അതിന്റെ മുസന്നിഫ് തന്നെയാണ് ഈ കിതാബും എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആലിമുൽ അല്ലാമ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ അജിദുൽ മഹദൂൻ പൊന്നാനിയിൽ കേരളത്തിലെ മക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്ന പൊന്നാനിയിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ബഹു ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ ഹിജറ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ വഫാത്തായ എ ഡി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ആറിൽ വഫാത്തായ മഹാൻ അവർക്ക് വലിയ മഹാനാണ് അവരുടെ ചരിത്രമൊക്കെ ബാബു മാരിഫത്ത് സുഹറയിൽ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ഈ കിതാബ് മൂന്നാമത്തെ കിതാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ കിതാബിനെ പോലെ തന്നെ ഈ മാനിക വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു വിശ്വാസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അറിയൽ നിർബന്ധമായ വലിയ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ ബാബു മാരിഫത്ത് സുഹറയിൽ ചെറിയ ചോദ്യോത്തരങ്ങളായിരുന്നു ഈ പാഠത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഓതുന്ന പാഠത്തിൽ വലിയ ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ശൈലിയാണ് മുസന്നിഫ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനുർ റഹീം റഹ്മാനും റഹീമുമായ അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുനാമം കൊണ്ട് വറക്കത്തെടുത്ത നിലക്ക് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നു റഹ്മാനും റഹീമൊക്കെ നമ്മളവിടെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും തുടങ്ങുമ്പോൾ ബിസ്മി വേണം ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും കുളിക്കുമ്പോഴും ഉലു ചെയ്യുമ്പോഴും കുടിക്കുമ്പോഴും വസ്ത്രം ധരിക്കുമ്പോഴും എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കും ബിസ്മി വേണം ബിസ്മി മറന്നാൽ ഇടയിൽ ബിസ്മി ലാഹി അബ്ബുലുഹു വാഹുലു എന്ന് പറയണമൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ചർച്ചയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഭാഗം പരിശോധിക്കാം അപ്പം കിതാബിൻ്റെ പേര് ബാബു മാരിഫത്തിൽ കുബറയാണ് മുസന്നിഫ് അബ്ദുൽ അസീദുൽ മഹ്ദൂമി എന്നവരാണ് അലഹമ്മദില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലിൻ അലഹമ്മദു സർവസ്തുതിയുമാകുന്നത് ഇല്ലാഹി അള്ളാഹുവിനിക്കാണ് റബ്ബിൽ ആലമീൻ സർവലോക രക്ഷിതാവായ റബ്ബ് നമ്മ രക്ഷിതാവ് അപ്പോൾ സർവലോക ആലമീൻ സർവലോക രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിനിക്കാണ് സർവസ്തുതിയു അഖില സ്വോത്രങ്ങളും ജഗന്നിയന്താവായ അള്ളാഹുവിനിക്കാണ് വൽ ആക്കിബത്തു ലിൽ മുത്തക്കീൻ ഖുർആാനിൽ വന്ന ഒരു ആയത്താണ് അൽ ആക്കിബത്തു ലിൽ മുത്തക്കീൻ എന്ന് ഇവിടെ ആയത്തായിട്ടല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൽ ആക്കിബത്തു ലിൽ മുത്തക്കീൻ അന്തിമ വിജയമാകുന്നതിൽ മുത്തക്കീൻ മുത്തക്കീങ്ങൾക്കാണ് തക്കുവയുള്ള അള്ളാഹുവിനെ വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന അടിമകൾക്കാണ് മുത്തക്കീങ്ങൾ എന്ന് പറയാം ഫറല് ചെയ്യുക ഹറാമ് ഒഴിവാക്കുക ഇവർക്കാണ് മുത്തക്കീങ്ങൾ എന്ന് പറയുക അൽബക്കറിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലേ ബിസ്മില്ലാഹു റഹ്മാൻ റഹീം അലി ഫിലാമിയും ദാലിക്കിൽ കിതാബ് ലാ റൈബ് ഫീഹി ഹുദല്ലിൽ ഹുദല്ലിൽ മുത്തക്കീൻ ആ മുത്തക്കീങ്ങളാണിത് അപ്പോൾ വൽ ആക്കിബത്തു അന്തിമ വിജയമാകുന്നതിൽ ഇൽ മുത്തക്കീൻ മുത്തക്കീങ്ങൾക്കാണ് വസ്വലാത്തു അള്ളാഹുവിന്റെ ഗുണമാകുന്നത് 
വസ്സലാമു അള്ളാഹുവിന്റെ രക്ഷയുമാകുന്നത് അലാ റസൂലിഹി അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതന്റെ മേൽ ഉണ്ടാവട്ടെ അതാരാണ് ഈ ദൂതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മുഹമ്മദ് അതായത് മുഹമ്മദ് നബി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് സ്വലാം ഉണ്ടാവട്ടെ നബി ആ മുഹമ്മദ് ആരാണ് അൻ നബി നബിയായ മുഹമ്മദ് നബി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അപ്പൊ മുഹമ്മദ് നബി നബിയാണ് റസൂലാണ് അവിടുത്തെ മേൽ സ്വലാത്തും സ്വലാമും ഉണ്ടാവട്ടെ മാത്രല്ല നബി ഉമ്മിയെ ഉമ്മിയാണ് എഴുത്തും വായനയും ആരും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാത്തവനായ ഉമ്മിയിന്റെ അർത്ഥം നിരക്ഷരനായ വാല ആലിഹി അപ്പൊ ഉമ്മിയായ നബിയായ റസൂലായ മുഹമ്മദ് നബി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ മേൽ സ്വലാത്തും സ്വലാമും ഉണ്ടാവട്ടെ വാല ആലിഹി അവിടുത്തെ നബിയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ മേലിലും ആലിഹി അലമീർ മടങ്ങുന്നത് ഹബിഹി അലമീർ മടങ്ങുന്നതൊക്കെ മുഹമ്മദ് ലേക്ക് നബിയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ മേലിലും വസ്വഹബിഹി സ്വഹാബത്ത് അവിടുത്തെ അനുചരന്മാരുടെ മേലിലും ഉണ്ടാവട്ടെ അജ്മ ഈ പറയപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെ മേലിലും ഉണ്ടാവട്ടെ അമ്മ ബാദു ബിസ്മി ഹംദ് സ്വലാത്ത് സ്വലാമി എന്നീ പ്രാരംഭ മുറകൾക്ക് ശേഷം ബാബുൻ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നാളെ അവിടെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇന്ന് നല്ലൊരു ദിവസമാണ് നമ്മൾ പുതിയ കിതാബ് തുടങ്ങി വെച്ചു അള്ളാഹു നമുക്ക് നാഫി ആയ എൽമ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഉമ്മിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം അതൊന്നും നോക്കാം നമുക്ക് ഉമ്മിയന്റെ വാക്കർത്ത് എഴുതിക്കോളും നിരക്ഷരൻ രണ്ടാമത്തെ അർത്ഥം മക്ക സ്വദേശി എന്നൊക്കെ ഉമ്മിയിന് അർത്ഥമുണ്ട് സൂറത്തുൽ അറാഫ് നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ആയത്തിൽ ും പല അർത്ഥവും ഉമ്മിയിന് നൽകുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഉമ്മ ഉമ്മ എന്ന പദത്തിലേക്ക് ചേർത്തി ചില ഇമാമിങ്ങൾ അർത്ഥം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഥവാ മാതാവിന്റെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് പ്രസവിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന അവസ്ഥയിലുള്ളവരാണ് അക്ഷരം അറിയാത്ത ആളാണ് എന്നൊരു അഭിപ്രായം ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ അഭിപ്രായം ഉമ്മ എന്നുള്ളതിലേക്ക് ചേർത്തിയിട്ടല്ല രണ്ടാമത്തെ അഭിപ്രായം ഉമ്മത്തുൽ അറബ് അറബി സമൂഹം എന്ന പദത്തിലേക്ക് ചേർത്തി ചില ആളുകൾ നിരക്ഷരർ എന്ന് അർത്ഥം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം അറബികളെന്ന് നിരക്ഷരർ പലരും ആയതുകൊണ്ട് മുത്തിനബി ആണ് എന്ന് ചില ഒരു അഭിപ്രായമാണ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു അഭിപ്രായം ഉമ്മുൽ ഖുറ എന്നതിലേക്ക് ചേർത്തിയിട്ട് അപ്പോൾ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഉമ്മൽ ഖുറ എന്നാൽ നബി മക്ക സ്വദേശിയാണ് അങ്ങനെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് അഭിപ്രായം ഉണ്ട് എഴുത്തും വായനയും അറിയാത്തവെന്ന് പറയുന്നത് എഴുത്തും വായനയൊക്കെ അറിയുന്ന ആളാണെങ്കിൽ മുമ്പത്തെ പ്രവാചകന്മാരുടെ കിതാബ് നോക്കി പഠിച്ച് അത് കോപ്പി എടുക്കുകയാണ് മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിച്ച തത്വം കോപ്പി എടുക്കുകയാണ് എന്ന് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധാരണ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എഴുത്തും വായനയും അറിയാത്തവൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ന് ഇമാം റാജി അടക്കമുള്ളവർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഇമാം റാജി റലി അള്ളാഹുനു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് സൂറത്തുൽ അംഗബൂത്തിലെ നാൽപ്പത്തെട്ടാമത്തെ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ച് മറ്റു പല ആയത്തുകളുടെയും ചർച്ചക്കൊടുവിൽ ഇമാം റാജർ അലി അള്ളാഹുവിന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് എഴുത്തും വായനയും നബിതങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്നും ഉദയവിയ സന്ധ്യയിൽ നബിതങ്ങൾ എഴുതി എന്നൊക്കെ ചർച്ചകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബുഹാരിയിൽ പോലും അങ്ങനെ ഹദിയത്തുണ്ട് എന്നും കാണുന്നു അപ്പോ ബുഹാരിയിലുള്ളൊരു ഹദിയത്താണ് അഹദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അൽ കിതാബ ഫഖത്തബ എന്ന ബുഹാരിന്റെ ഹദീസ് ഉണ്ട് ഇത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് നബിതങ്ങൾ എഴുതിയതല്ല മറ്റുള്ളവരോട് കൽപ്പിച്ചതാണ് എഴുതാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിച്ചതാണ് നബിക്ക് എഴുതാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് എഴുത്തും വായനയും അറിയുമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് വലിയ ചർച്ച നടന്നിട്ടുണ്ട് ഫത്തുഹുൽ ബാരിയിലൊക്കെ ആ ചർച്ച കാണാം നിബിതങ്ങൾക്ക് എഴുത്തും വായനയും അറിയും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവര് ആയത്തിനെതിരാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം ആയത്തിൽ ഉമ്മിയിന് നിരക്ഷരൻ എന്നല്ലേ അർത്ഥം വെച്ചത് അപ്പൊ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തടി കഴിച്ചിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ എന്താ അർത്ഥം വെക്കാം എഴുത്തും വായനയും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാത്തവൻ എന്നർത്ഥമാക്കാം 
ഏയ് എഴുത്തും വാനയും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ മക്ക സ്വദേശി മക്കാരൻ എന്നൊക്കെ അർത്ഥം മക്ക എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും തഫ്സീറിൽ ഉണ്ട് ഏ നമുക്ക് ഇമാം സ്വാവി റലിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞ അർത്ഥം ജലാലേനിയിലെ അർത്ഥം മക്ക നബിഷ് ഖുർആാന്റെ ലാഹിറും അങ്ങനെയാണ് എഴുത്തും വായനയും അറിയാത്തവൻ അപ്പൊ എഴുത്തും വായനയും അറിയാത്തവനായ മുത്തി നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ലം അറിയുന്നവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് പറഞ്ഞില്ല മേലെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കി മറ്റു ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് തൗറാത്ത് ഇഞ്ചിയിൽ ജബോലിൽ നിന്ന് കോപ്പി അടിച്ചതാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നബിക്കതൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഒക്കെ അള്ളാഹു വഹിയ മുഖേന മലക്ക് ജിബിലി അലൈഹി സ്വലാം അറിയിച്ചു കൊടുത്തതാണ് എന്നറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉമ്മിയ് എഴുത്തും വായനയും അറിയാത്തവൻ എന്നർത്ഥം വെച്ച മതി ഇൻഷാ അള്ള ഇന്നത്തെ ഒന്നാമത്തെ സബക്ക് പൂർത്തിയാവുമ്പോൾ മൊത്തം അല്ലിമിങ്ങൾ ചോദ്യം എഴുതുക ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം കിതാബിൻ്റെ പേര് എന്താണ് ഉത്തരം ബാബു മാരിഫത്തിൽ കുബറ ബാബു മാരിഫത്തിൽ കുബറ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം രചയിതാവ് ആരാണ് ആലിമുൽ അല്ലാമ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ അജീസുൽ മഹദൂമി ബിഷ്മിയുടെ മഹത്വം എഴുതുക ഉത്തരം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും തുടങ്ങേണ്ടത് ബിഷ്മി കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് മുസന്നിഫ് നല്ല കാര്യമായ കിതാബ് എഴുതാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുസന്നിഫ് ബിഷ്മി കൊണ്ട് തുടങ്ങി നമ്മളും അതുപോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും കുടിക്കുമ്പോഴും കുളിക്കുമ്പോഴും ഉതുണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഉറങ്ങാൻ പോ ഉറങ്ങുമ്പോഴും എപ്പോഴും ബിഷ്മി കൊണ്ട് നമ്മളും നിർവഹിക്കുക എല്ലാ നല്ല കാര്യത്തിനും ബിഷ്മി വേണം എന്നുള്ളൊരു അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം അല്ലിമിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഉമ്മിയ് എന്നാൽ എന്ത് പല അർത്ഥങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ എഴുത്തും വായനയും അറിയാത്തവൻ എന്നെഴുതി ഒരൽപ്പം അറിയുന്ന പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുക നാല് ചോദ്യമാണ് സല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അസ്സലാമു അലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള